Amis internautes, bonjour. On se retrouve ce matin pour une nouvelle édition de la revue des titres. Merci de toujours prendre le rendez-vous. On démarre avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette « Compte unique du Trésor, une réforme pour le contrôle de la liquidité de l'État ». Protection de la santé des personnes, une loi cadre votée par l'Assemblée nationale. Toujours avec l'Assemblée nationale, les allocataires de bourse tenus de servir l'État. On finit avec le quotidien La Nation sur la cinquième édition des Olympiades de Buntu, les Amazones du Zoo sacré championne. Le quotidien Le Béninois libéré nous apprend à son tour à propos de la présidentielle de 2021, dernière carte des démocrates, Boniyaï candidat. Bilan diplomatique de l'année 2020, Badamassi fait un point exhaustif. L'intégralité de ce qu'il a dit est à retrouver dans le quotidien Le Béninois libéré. Deuxième phase d'enrôlement des citoyens par le Costepi, l'adresse du président Ayadji aux populations est à retrouver à la page 4 du quotidien Le Béninois libéré. Puis en bas de page, il est question du quatrième sommet mondial du coaching à Cotonou, cinq ministres de talons distingués. Le quotidien Fraternité nous parle de la présidentielle de 2021 à quatre mois de sa mise en œuvre. Le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. C'est ce que nous apprend Fraternité. Ensuite, il revient sur le discours de Talon sur l'état de la nation et nous apprend que Talon est la copie d'une gouvernance avant la vérité de 2021. Puis en bas de page, il est question des allocations de bourses, d'études et de stages. Désormais, tout bénéficiaire travaillera pour l'État. Les députés sifflent la fin de la récréation par l'adoption d'une nouvelle loi. Le révélateur du jour, à son tour, revient sur la question du mandat présidentiel de Patrice Talon de 2016 à 2021 et nous apprend que le dernier discours de Talon sur l'état de la nation se tiendra ce jour. Dans le ventre, il nous rappelle l'organisation de la présidentielle de 2021 et fait état de ce que l'opposition hausse le temps. Onzième édition de Cinéma dans la cité, le clap de début a été donné. Puis on finit avec l'actualisation du fichier électoral national. L'enrôlement des citoyens rétablis ou omis prend fin le 2 janvier, nous apprend le révélateur du jour. Le quotidien Le Matinal titre en manchette « Sortie de certains citoyens suite aux propos sur l'état de la démocratie béninoise » Yaïboni rappelé à l'ordre. D'anciens leaders du Mercredi Rouge remettent à nu les frasques de la décennie Nyewe. Pratique chirurgicale de haut niveau, une école de pointe pour renforcer le plateau technique du CNHU. Un article que nous pouvons retrouver à la page 4 du quotidien Le Matinal. Martin Libre, à son tour, nous parle du discours sur l'état de la nation et nous apprend que Talon est attendu sur les exigences de l'opposition. Il est également question sur la une de Martin Libre que la période de fête a fait 47 cas d'accident et 3 décès. Université Senghor d'Alessandrie et Université internationale de la NER, Ernest Tindo, parmi les experts mondiaux. Place à présent aux informations du site international First Contact Afrique. Sur le site de First Contact Afrique ce matin, il est question de la Centrafrique où il s'est tenu de façon effective les élections présidentielles et législatives dans le calme. Sénégal à présent, l'ASN plaide pour la promotion de la qualité. On reste toujours au Sénégal avec la COVID-19 où les lutteurs demandent le soutien des autorités pour la reprise de leur activité. On revient au Bénin pour le centenaire de l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Godomé, Gilles Agossou, sème la joie dans le cœur des enfants. L'édition de ce matin est déjà terminée. On se retrouve demain dans un prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être mis au courant de toutes nos prochaines publications.